നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വേദാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ജീവൻ്റെ ചെപ്പുകൾ അഥവാ കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ജീവശരീരത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയും അവ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ചലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന പറ്റിയും ഇനി സസ്യശരീരത്തിലും ജന്തുശരീരത്തിലും ഈ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്നും ഇവയെ ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ധാരാളം ജീവികൾ കാണപ്പെടുന്നു അവ അവയുടെ നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും വ്യത്യസ്തമുള്ളവയാണ് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് ജീവികളുടെ പേരുകൾ കാണാം അവ ഏതൊക്കെയാണ് ആന ആട് ഒട്ടകം കുതിര ഉറുമ്പ് ഈ ജീവികളെ അവയുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ജീവിയിൽ നിന്നും കൂടിയവയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവയെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ജീവി ഏതാണ് ഇതിൽ ഉറുമ്പ് അതിന് താഴെയായി അല്ല അതിനേക്കാൾ വലിപ്പം കൂടിയത് ഏതാണ് ആട് അതിനുശേഷം കുതിര പിന്നീട് ഒട്ടകം അതിനുശേഷം കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആനയെ നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് എല്ലാ ജീവികളും എന്താണ് അവയുടെ വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവരാണ് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ജീവികളെ അവയുടെ നിറത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവയുടെ ആകൃതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കാം വളരെ ചെറിയ ജീവികളായ ഉറുമ്പ് പോലുള്ള വളരെ ചെറിയ ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവയുടെ ശരീരഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും മറ്റ് അവയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണ ചിത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഏതാണ് ഉപകരണം ഹാൻഡ് ലെൻസ് എന്താണ് പേര് ഹാൻഡ് ലെൻസ് എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന ജീവികൾ വളരെ ചെറിയ ജീവികൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി ഉറുമ്പാണോ അല്ല നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത വളരെയധികം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേക്കഡ് ആയി കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത വളരെ സൂക്ഷ്മമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ശരീരഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവിടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ ശരീരഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവയുടെ ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഏത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി സീൻ ബൈ ദ നേക്കൾ ഐ ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ് ത്രൂ ദി മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലാബുകൾ പലതരത്തിലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ കാണാൻ കഴിയും അവയിൽ ഏറ്റവും കോമണായി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം ലഘുവ എന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം ഇവയിൽ എന്താണ് നിരീക്ഷകർ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കും ഏത് വസ്തുവാണോ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ആ വസ്തു വയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പ്രതലമുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വസ്തു നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കേണ്ട വസ്തു ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ എടുക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം ആ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്ലൈഡിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ പ്രതലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായി വെക്കണം എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ലെൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് ക്രമീകരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ സൂക്ഷ്മ ജീവിയാണെങ്കിൽ അവയെ എന്ത് ചെയ്യാം വ്യക്തമായി കാണാം നമുക്കിനി അടുത്ത പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ധാരാളം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ധാരാളം ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ കഴിയും മലജലത്തിലും കുളത്തിലും മറ്റ് മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവയെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവയെ നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അതിന് സാമഗ്രികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മലിനജലം ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് അതിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു കവർ സ്ലിപ്പ് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ
എന്താണ് അമീബ അമീബയുടെ ഘടനയും പേരമേസ്യവും യുഗ്ലീന എന്നിവയുടെ ഘടനയും കൃത്യമായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ പാഠം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായും പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ എല്ലാ ജീവിയുടെയും ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളുടെയും ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് കോശം അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞറകളെ പറയുന്ന പേരാണ് കോശം ദി ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മാൾ യൂണിറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് സെൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മുതൽ എത്ര വലിയ ജീവികളായാലും അവിടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏതാണ് കോശം അഥവാ സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജീവിയിൽ എത്ര കോശമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ജീവികളെ രണ്ടായി തിരിക്കാം ഏകകോശ ജീവികളെന്നും ബഹുകോശ ജീവികളെന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഏകകോശ ജീവികൾ അഥവാ യുണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസം എന്ന് നോക്കാം ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കോശം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത്തരം ജീവികളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഏകകോശ ജീവികൾ എന്താണ് സം ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഒള്ളി വൺ സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോണാസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോണാസ് എന്താണ് യുണിസെല്ല ഓർഗാനിസം ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരം ഒറ്റ കോശം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇഡീസെല്ല ഓർഗാനിസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യുഗ്ലീനയും പേരമീസ്യവും എന്താണ് അമീബയും പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഏതിൽപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏകോശ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നമുക്കിനി അടുത്തായി പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബഹുഹോശ ജീവികൾ അഥവാ മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാനിസം എന്നാണ് എന്താണ് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത്തരം ജീവികളെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ബഹുഹോശ ജീവികൾ എന്താണ് ഓർഗാനിസം വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ ഇൻ ദർ ബോഡി ഈസ് കാൾഡ് ഓർ ഓർ ആർ കാൾഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ബഹുഹോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാനിസം ഉദാഹരണം ഏതാണ് മനുഷ്യനും എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങൾ ഏവയ്ക്ക് ഏതെന്ന് ഉദാഹരണമാണ് മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാനിസം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏ ബഹുഹോശ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് അടുത്തായി പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണമാണ് ഏതാണ് കോശങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെൽസിനെ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൈക്രോസ്കോപ്പിന് സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ആ പരീക്ഷണമാണ് എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അടുത്തായി വേണ്ടത് സ്ലൈഡ് മൂന്നാമതായി പ്യുർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശുദ്ധജലം അടുത്തത് മെത്രീൻ ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ അടുത്തായി വേണ്ടത് രണ്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ അടുത്തായി ലാസ്റ്റ് അവസാനം വേണ്ടത് കവർ ഗ്ലാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് ആ ചെറിയ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തെ വ്യക്തമായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ സൈഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ കോശം നിരീക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ കോ നിരീക്ഷണ വസ്തു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിട്ട് അടുത്തായി വേണ്ടത് മെത്രീൻ ബ്ലൂ എന്ന് സ്റ്റെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റെയിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവയെ വ്യക്തമായും അവയെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവയ്ക്ക് നിറം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിറം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ധാരാളം നിറം നൽകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെയിൻ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം ധാരാളം സ്റ്റെയിൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മളാണ് കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കവിളിലെ കോശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിൻ്റെ പേരാണ് ഏത് മെഥിലീൻ ബ്ലൂ എന്നത് നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വാ വൃത്തിയായി കഴുകുക അതിന് ഞാൻ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കവിള് എന്താണ് കവിളിലെ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് ഉരസുക അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കവിളിലെ ചർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ചീഫ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പതുക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നോ രണ്ട് തുള്ളി വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യണം
നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിന് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി 